வணக்கம் இன்னைக்கு சுவையான மீன் குழம்பு அதுவும் தேங்காய் இல்லாம ரொம்ப சுலபமா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் மீன்ல மசாலா தடவி ஊற வச்சிடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து வச்சிருக்க மசாலா பவுடரை மீன் மேல தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் போல நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கிங் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மீனை இந்த மாதிரி மசாலா தடவி அரை மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு குழம்பில் சேர்த்திங்கன்னா மீனோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஊற வச்ச மீனை இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே நம்ம ஊற வச்ச மீனை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் மீன் அரைவாசி வெந்தால் போதும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புல போட்டு நம்ம வேக வைக்க போறோம் ஊற வச்ச எல்லா மீன் துண்டுகளையும் சேர்த்தாச்சு ஒரு சைடு வெந்தோன இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லா மீனையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நம்ம மீன் பொறிச்ச எண்ணெயில் தான் குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதனால் மீன் பொறிச்ச எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம் இப்போ நான் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சோன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பொறிய விட்டுடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கி அதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளியும் மிக்சியில் அடித்து எடுத்திருக்கேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தா குழம்பு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் தக்காளி நல்லா வெந்து எண்ணெய் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது கலர் நல்லா கொடுக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம புளித்தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் புளித்தண்ணி சேர்த்தோன்னா இதை ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க கலர் நல்லா மாறி வரும் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல் குழம்ப நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க மீனை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் நல்லா வேக விட்டுடலாம் மீன் ரொம்ப நேரம் வேகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பொறிச்சிருக்கோம் ரொம்ப நேரம் வெந்தால் மீன் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளோட சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்காய் சேர்க்காத சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி